எல்லாம் வல்ல அந்த முருக பெருமானுடைய ஆசீர்வாதத்தால் சீக்கிரமாக இந்த கட்டிட பணிகள் நடைபெறும் நடைபெறுகின்ற கட்டிட பணிகளை எங்களுடைய அகில பாரத தலைவர் மரியாதைக்குரிய திரு நட்டாஜி அவர்கள் தொடங்கி வைக்க இருக்கிறாங்க அதற்காக தான் நாங்கள் சீக்கிரமாக பணிகளை முடக்கி விட்டிருக்கிறோம் இது கட்டிடங்களுக்கான பணிகளையும் தொடங்கியிருக்கிறோம் இதே நேரத்தில் தேர்தலுக்கான தயாரிப்புகளையும் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது எங்களுடைய தேர்தலுக்கு தொகுதி பொறுப்பாளர்களை நியமிக்கும் பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கூடிய சீக்கிரம் தொகுதி பொறுப்பாளர்களையும் நாங்கள் அறிவிக்க இருக்கிறோம் பூத் லெவலான பணிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட மொத்தம் அறுபதாயிரம் பூத்தில் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி எட்டாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பூத்துகளில் இருபத்தைந்து பேருக்கு மேற்கொண்ட பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்களுக்கான பணிகளையும் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கிறோம் அவர்களுக்கான பணிகளையும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறோம் பூத்துகளில் ஐடியா இன்னும் போடாத பூத்துகளில் பூத் போடுறதுக்கான பணிகளையும் தொடங்கியிருக்கிறோம் எங்களுடைய வெற்றிவேல் யாத்திரையானது கடந்த நவம்பர் ஆறாம் தேதி அன்று திருத்தணியில் தொடங்கியது திருத்தணியில் உள்ளா உள்துறை இணையமைச்சர் திரு கிஷன் ரெட்டி அவர்களால் தொடக்கி வைக்கப்பட்டது அந்த யாத்திரை வட மாவட்டங்கள் முழுவதும் முடித்து இன்றைக்கு கோவையில் நேற்றைக்கு கோவையில் இந்த யாத்திரையானது சிறப்பாக மிகப்பெரிய அளவில் கோ கோவை நகர் மக்களினுடைய வரவேற்பு முருக பக்தர்களுடைய வரவேற்பு ஆன்மீக பெரியவர்களுடைய வரவேற்போட மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்றது அதற்காக கோவையில் இருக்கிற முருக பக்தர்கள் ஆன்மீக பக்தர்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு எங்களுடைய யாத்திரையானது பழனியில் தொடங்க இருக்கிறது பழனியில் தொடக்கி வைத்ததற்காக மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு மத்திய வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் சகோதரர் முரளிதரன்ஜி அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு முரளிதரன்ஜி அவர்களால் திருக்கரங்களால் கோவை நகர இந்த அலுவலக பூமி பூஜையும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டதில் நாங்கள் மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறோம் எங்களுடைய பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெறும் இந்த யாத்திரை வருகிற டிசம்பர் ஐந்தாம் ஏழாம் தேதி திட்டமிட்டிருக்கிறோம் இப்போ வந்து தேதிகள் சில காரணங்களால் தேதி மாற்றி ஐந்தாம் தேதி திருச்செந்தூரில் நிறைவு பெற இருக்கிறது அதற்கான நிறைவு பணிகளையும் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கணும் நிறைவு விழாவில் எங்களுடைய தேசிய தலைவரை கலந்து கொள்ள கேட்டிருக்கிறோம் அவர்களும் வருகை புரிந்த வருகை வருகிற வருகிறேன்னு ஒப்புக்கொள்ளியிருக்கிறாங்க அதற்கான சீக்கிரமாக அவர்களுடைய ஒப்புதலுக்காக காத்திருக்கிறோம் எங்களுடைய இந்த யாத்திரை தொடர்ந்து நடைபெறும் யாத்திரை செல்லுமிடமெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் வரவேற்பும் உற்சாகமும் இருக்கிறது குறிப்பாக திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் விழுப்புரம் மாவட்டம் கடலூர் மாவட்டங்களில் மிகப்பெரிய அளவில் இளைஞர்களினுடைய வரவேற்பை நாங்களால் பார்க்க முடிந்தது அதே இதற்கு மேல்படி ஏற்கனவே கோயமுத்தூர் ஈரோடு நாமக்கல் சேலம் இது ஏற்கனவே பாரதிய ஜனதா கட்சி வளம் பெறுந்த பகுதி வளமுற்ற பகுதி இங்கே நேற்றைக்கு சிறப்பான வரவேற்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது எங்களுடைய யாத்திரை தொடரும் வேலையும் முருகரையும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று அவர் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சாக்கு சொல்லணுன்றதுக்காக தான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாருன்றத நான் நினைக்கிறேன் வேலை அளிக்கக்கூடியது முருகனோட சேர்த்து இருந்தால் தான் நல்லது அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொல்லணும் அதை நான் சொல்லிட்டேன் வேலையும் முருகரையும் பிரிக்க முடியாத ஒன்று முருகனுடைய ஆயுதம் வேல் முருகர் பக்கத்தில் தான் வேல் இருக்கிறது முருகர் கூட எப்பயுமே வேல் இருக்கிறது இது அசுரர்களை அழிக்க வந்த வேல் இந்த வேல் முருகனுடைய கையில் இருந்த வேல் அசுரர்களை அழிக்க வந்த வேல் இந்த வேல் திமுக திக தேசத்திற்கு எதிரானவர்களை அழிக்க வந்திருக்கின்ற இந்த வேல் அவர்களை அழிக்கும் தேச விரோதிகளை தமிழர் விரோதிகளை நாட்டுக்காக எதிராக இருப்பவர்களை அழிக்கும் வேல் தான் இந்த வேல் நேற்று <laughs> 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 ஏங்க இன்னும் சட்டமன்றத்துக்கு எலெக்ஷனுக்கு தேர்தலுக்கு நேரம் இருக்கிறது கூட்டணி கட்சிகள் கூட சேர்ந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்துவாங்க அஃபீஷியலாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த நேரத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் நல்ல வேலை நல்ல கொஸ்டின் கேட்டிங்கம்மா விவசாயிகள் காலங்காலமாக தங்களுடைய விளைப்பொருளுக்கு இது கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறத விட நம்மளுடைய அமைச்சரே அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க November 28 against, against the, the agriculture. Bill. No, the farm bills that has been enacted by the parliament, 
and has now become the law after the ascent of the president of india it's aimed to for the welfare of the farmers the farmers were not getting the remunerative prices for their producers because there were restrictions on the sale of the produce that were produced by the farmers now they have been given the freedom to sell their produce in anywhere they like so it will give them better remunerative prices now the thing is we are producing what is required for us but ultimately the farmers are not benefiting out of that this will be beneficial for the uh, farmers and i don't know why congress is protesting against that because the leader of congress he is a member of parliament from kerala he is a member of parliament from wayanad constituency and in kerala there is no such uh, restrictions he should at least talk to the people of his constituency he will understand that this is a very beneficial situ situation and accordingly he could have taken a decision but i think uh, that he is taking this position with ulterior political motives thank you thank you thank you, thank you. Thank you.